హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జీవన్ మీలో ఒకడు ఈరోజు మనం మన మిత్రులు జీవీఆర్ గారు వాళ్ళ అకాడమీకి వచ్చాము వాళ్ళతో పిల్లలతో ఇంట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇది ఒక కరాటే స్కూల్ ఓకే నేను కట్ట నా ఏజ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ నుంచి జాయిన్ అయ్యాను టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ జర్నీ నాకు ఇప్పుడు నేను బ్లాక్ బెల్ట్ బ్లాక్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ నేను మా మాస్టర్ మాస్టర్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన కింద నేను నేర్చుకోవడం చాలా గర్వకరంగా మా సార్ కింద నేను నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ టోర్నమెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసా అండ్ గోల్డ్ మెడల్స్ కూడా విన్ అయ్యాను అలాగే నేను వన్డే బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సీనియర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా రికార్డ్స్ చేసి అచీవ్ చేశాను అండ్ నా అప్కమింగ్ గోల్ ఏంటంటే ఒలింపిక్స్లోకి వెళ్ళి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాలని నా గోల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ నైస్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ హలో మై నేమ్ ఇస్ జనాబ్ స్టెరింగ్ ఇన్ ఎయిత్ క్లాస్ స్కూల్ బీఎల్ గ్రామ హై స్కూల్ నేను కరెక్ట్ క్లాస్కి రావడం కారణం మా డాడీ ఎందుకంటే మా డాడీ గోల్ ఏంటో నాకు కూడా అదే గోల్ ఆర్మీ కావడం ఆ ఇన్స్పిరేషన్లో పెట్టుకుని నేను అకాడమీకి వచ్చాను మా సార్ పేరు గోపాల్ రెడ్డి సార్ ఆయన విధంగా చాలా వాళ్ళ ఆయన కింద ట్రైన్ కావడం చాలా అదృష్టం ఎందుకంటే చాలా టోర్నమెంట్స్ వెళ్ళాం నేషనల్స్ ఇంటర్నేషనల్స్ చాలా అకాడమీస్కి వెళ్ళాం కాబట్టి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అందుకే మేము ఫస్ట్ మా డాడీకి దంతత మా సార్ని థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటున్నా ఎందుకంటే హై వన్ మై సార్ ఉగ్రి షైనింగ్ ఇస్ స్టడింగ్ ఇన్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ కరాటేకి నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్లోనే వచ్చాను దగ్గర దగ్గర ఈ అకాడమీలో నాది ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీ సో నేను నన్ నన్ను నేను ఎలా రక్షించగలనో నాకు తెలిసింది సో మాస్టర్ గోపాల్ రెడ్డి సార్ వల్ల నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఈ అకాడమీలో ఇప్పుడు నేను బ్లాక్ బెల్ట్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ డాన్ వన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ నాకు డౌట్ వచ్చింది చెప్పండి మీరు నాకు క్లారిఫై చేయాలి ఇది మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సాధారణంగా మనం డ్యాన్స్ స్కూల్లో అక్కడక్కడ నటరాజ స్థానిక చూస్తాం కానీ ఇక్కడ మా వ్యాయామం సాటి హనుమంతుడు బాహుబలు అలాంటి వాళ్ళ ఫిజికల్ ఫిట్ డైటీస్ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ మరి నటరాజ స్వామి ఉండడం కారణం ఏంటి నటరాజుడు అంటే ఎవరు మీరు మీ ఉద్దేశం నటరాజుడు అంటే ఏంటంటే ఒక కళకి ఒక కళకి ఆధ్యాత్మ గురువు అంటారు నటరాజు అంటే కళలు మీకు తెలిసి చాలా కళలు ఉన్నాయి ఆ కళల్లో కరాటే అనేది కూడా ఒక కళ అండి అందువల్ల నటరాజ స్వామిని నేను పెట్టడం జరిగింది ఆ నటరాజ స్వామిని కూడా మాకు ఒక పేరెంట్ ఒక ప్రొఫెసర్ మాకు అది గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు ఓకే సో మాకు అర్థమైందంటే కళలు అరవై నాలుగు కళలు ఉన్నాయి ఒప్పుకుంటాము అందులో లలిత కళలు అనేది సపరేట్ విందు ఇంకా బాడీకి దేహ దారుడ్యానికి యుద్ధ కళలు కూడా ఉన్నాయి ఒప్పుకుంటా కానీ దానికి ఒక డైట్ ఒక భగవంతుడు ఒక రూపము దీనికి ఒక రూపం ఉందిగా ఇప్పుడు అప్పుడు ఇదే శివుడు అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది నాట్యం చేస్తున్నాడు అంటే లలిత కళలు అదే యుద్ధం చేస్తున్నాం అనుకో దాని తాండవం ఉంటాం శివ తాండవం ఉంటాం సో అప్పుడు ద్రౌద్రంగా ఫైట్ చేసి శత్రువుని చంపేస్తాడు అసురుని చంపేస్తాడు ఓకే సో మీ యొక్క రీజనింగ్ అది బాగుంది థ్యాంక్ యూ Thank you. 
మాస్టర్ గారు మీ ఉద్దేశం ఏంటి మీ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఎలా నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ రాకముందు ఎలా ఉండేవారు వచ్చాక ఎలా అయ్యారు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఎలా కావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు మీ మాటలో జనరల్గా ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలంతా డైరీ మిల్క్ పిల్లలు అయిపోయారు అండి ఇప్పుడు డైరీ మిల్క్ ప్రప ప్రపంచం అనేది మిల్క్ లేకపోతే యుగమే లేదు అన్నట్టు ఉంది అట్లనే ఒకప్పుడు ఊరు చిన్నగా ఉంటుండే జనాలు చిన్నగా ఉంటుండే ఉండగా ఉండగా ఊరు అలాగా ఉంది జనాలు పెరిగారు అప్పుడు ఇట్లా బ్రాడ్గా ఊరు ఉంటే ఇప్పుడు బ్రా హైట్గా ఊరు అవుతుంది అలాగే అప్పట్లో ఆవులు వేలు చాలా తక్కువ ఎక్కువ ఉంటుండే ఇప్పుడు తక్కువ అయిపోయింది పాల ఉత్పత్తుల గురించి ఎన్నెన్నో ఇంజక్షన్స్ హార్మోన్ ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చి మిల్క్ ప్రొడక్ట్ చేసి పిల్లలకు చాక్లెట్ రూపంలో అందరికి హార్మోన్ ప్రభావం చేసి ఇవాళ రేపట్లో ఎన్నో ఇన్సిడెంట్ చూస్తున్నాము ఇవన్నీ హార్మోన్ ప్రభావం వల్లనే ప్రతి ఒక్క ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది అమ్మాయిల మీద రేపు అటాక్స్ పిల్లలకి ప్రతి ఒక్క దాని మీద అవగాహన సరిగ్గా లేకపోవడం ఇవన్నిటికి కారణం నేను నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఓన్లీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అట్లనే వ్యాయామము కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క వ్యాయామం అనేది ఏ విధంగా చేయాలంటే మనం తిన్నది ఎటువంటి తిన్నా సరే మనం డైజెషన్ చేయగలిగినటువంటి మన బాడీలో ఉన్న హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఈ ఇప్పుడు ఉన్న సొసైటీలో అన్బ్యాలెన్స్ వల్లనే ఇటువంటి అరాచకాలు అకృత్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇటువంటి అన్ని అరిగెట్టాలంటే ఫస్ట్ ఆహారము రెండోది వ్యాయామం తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ బాధ్యత తల్లిదండ్రులు అలాగే ఉపాధ్యాయులు అయ్యాలు మీరు పిక్నిక్ వస్తున్నారు ఏమి చిప్స్ తెచ్చుకోండి లేదా బర్గర్ తెచ్చుకోండి ఈ కల్చర్ బంద్ చేసి మీరు నాలుగు ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకోండి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు చేసే ఆహార పదార్థాలు ఎట్లా మురుగులు ఇవన్నీ పిల్లలకు కూడా అది కూడా ఒక వ్యాయామమే ఇంట్లో ఏమైనా కావాలి అంటే పిల్లలకి అమ్మ చేసేటప్పుడు పిల్లల హెల్త్తో పాటు హెల్ప్ చేస్తుంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక రకమైన వ్యాయామం ఉంటుంది ఇటువంటి బాధ్యతలు తల్లిదండ్రులు గురువులు తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా రాబో రోజుల్లో నేటి పౌరులే రేపటి పౌరులు అన్నట్టుగా మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేరా భారత్ మహాన్ అనేదాన్ని ఒక కార్యక్రమాన్ని మనము సాధించగలుగుతాం థ్యాంక్ యూ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ ఎవరికి లేదు స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ అంటే అందరూ ఆలోచించింది గ్రౌండ్కి వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడతాను వాలీబాల్ ఆడతాను ఇదే కరాటే చేస్తాను అది స్పోర్ట్స్ అనుకుంటున్నారు స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ అంటే ఓటమే గెలుపు అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఓకే రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ చదివినా నేను చూసినా చదివినా అయితే ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే తల్లి తండ్రి చాలా ఉన్నవాళ్ళు డబ్బు వాళ్ళకి ఏ ఎటువంటి గడువు లేదు అయితే పిల్లడు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ రాశాడు ఆడు ఏదో తక్కువ రాశాడు ఆడు ఫెయిల్ అవుతాడు అన్న ఫీలింగ్తో నెక్స్ట్ డే రిజల్ట్ వస్తే ఆడు ఆ టెన్షన్ ఆ ఒట్టికి తట్టుకోలేక ఆడు హ్యాంగ్ చేసి చచ్చిపోయాడు ఎందుకు చచ్చిపోయాడు అంటే ఆడు ఫెయిల్ అవుతాడు బట్ నెక్స్ట్ డే ఆడు చూస్తే ఫస్ట్ క్లాస్గా పాస్ అయ్యాడు కారణం ఏంటి అంటే ఒత్తిడిగా తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఓడిపోతే రేపు గెలవచ్చు స్పోర్ట్స్లో క్యారమ్ బాల్ తీసుకోండి ఈరోజు మన దగ్గర క్యారమ్ అంటే మీరు గెలుస్తారు మీరు గెలుస్తారు రేపు పొద్దున నీ మీద నేను గెలుస్తా అని రేపు పొద్దున దాన్ని స్పీడ్ చేసుకుని వస్తాం అంటే ఎప్పుడైతే మనము గేమ్స్లో మనము ఓటమి గెలుపు వేస్ట్ దాని రుచి మనకి అందుతుందో అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కూడా మనం ఈరోజు ఫెయిల్ అయినా ఇది నాకు ఏమైనా అయిపోదు నెక్స్ట్ డే ఇంకా బాగా చదవచ్చు ఎంతోమంది టెన్త్ క్లాస్లో ఫెయిల్ అయ్యి ఈరోజు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్గా దేశానికి మరో మధ్య తీసుకుంటున్నారు అంటే దాని కారణం ఏంటంటే ఫెయిల్ అయినాడు ఎప్పుడు టౌన్ పాల్ కాదు ఫెయిల్ అయినాడు ఎప్పుడు ఉన్నత స్థాయికి పెరుగుతాయని నా ఫీలింగ్ అందువల్ల తల్లిదండ్రులు ఆటల మీద కొద్దిగా శ్రద్ధ పెంచండి మా పిల్లవాడికి ఐఐటీలు అది రావాలి అవి కొత్త కొత్త కోర్సులు ఇవన్నీ కాదు ఫస్ట్ శారీరక దృఢత్వాన్ని పెంచండి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ పెంచండి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తే చదువు పూర్తి అంటే మీ దగ్గరికి వస్తూనే ఉంటుంది నా పిల్లలు చదువుతులే కాదు నా పిల్లలు చదువుతులే కదా ఆయన ఒక ఆటలో జాయిన్ చేయండి ఒక ఫోకస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఫోకస్ స్టార్ట్ అయిందో నేను గెలవాలి అని వస్తుంది ఎప్పుడైతే నేను గెలవాలి అని వచ్చిందో ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైట్స్లో ఉంటాడు స్పోర్ట్స్లో నేను గెలవాలి గేమ్స్లో మేము గెలవాలి గబ్బరు ద గా కమ్ కరదా అగ వర్ది జిన్నా చ హుంది సి కదే సెల్ అల్లడే